Magandang araw mga solar. Welcome back to our channel, Top Solar Field. Ako nga pala si Jan. And today, dahil uh, marami tayong kababayan na nabagyo, nawalan sila ng mga kuryente, tuturuan ko kayo pa paano gumawa ng, uh, ng uh, portable na, na, na DIY solar uh, power bank. So, uh, ang kailangan lang natin, uh, battery. Kailangan natin battery. Kung meron kayong mga lubang battery, uh, pwede na yun. Uh, kasi, temporary lang naman. Uh, kahit yung mga nasa kotse, siguro yung mga binaha, pwede nyo kunin. Tapos, uh, kailangan natin ng charge controller. Ito, mura lang to. Nabibili sa Lazada. Uh, tapos, uh, sa charge controller din na to, pwede na rin kayo mag-charge ng yung cellphone. So, uh, double purpose yan. Tapos dito, yung mga output na mga 12 volts na output. Okay? Sa uh, system na gagawin natin, hindi kasama yung mga 220 na appliances. So, ito ay sample lang ng 12, 12 volts uh, DC na ilaw. Kasi wala na akong ibang ilaw na 12 volts eh. Wala akong ano. So, ang power bank na to ay para sa 12 volts na na appliances. So, meron tayong mga 12 volts na TV, 12 volts na ref, yung iba, merong 12 volts na washing machine. Okay? And last, but not the least, kailangan natin ng solar panel. Uh, ito ay 50 watt na solar panel, pero merong mga solar panel na mura lang naman. Mga, merong mas maliit dyan, mga 30 watts, 20 watts yan. So, uh, una natin gagawin ay uh, itong charge controller ikakabit natin sa battery. So, meron na tayong pinipair na wire dito. Ikakabit na lang natin. Ito, meron akong assistant dito na ikakabit yung charge controller. Okay, kung titignan pala natin itong charge controller Meron siyang, uh, ito yung para sa panel, positive and negative. Okay? Ito namang sa gitna, ay yung for, for the battery, positive and negative. At yung uh, panghuli, ay para dun sa mga load natin. Positive and negative. Okay? So, laging ang, ang una natin ginagawa dito, ay uh, una natin ikakabit ay ang battery. Okay? Huwag niyong ikakabit una ang solar panel dahil medyo mataas ang voltahe ng solar panel. So, kung hindi nakakabit ang battery, baka masira ang mga nakakabit nating load. Okay. So, ito medyo ano na to kasi galing to sa luma naming street light. Pinapakita ko lang for demo para sa inyo. Okay, so, lagi nyo tatandaan, ang battery, merong positive and negative. At itong ating uh, charge controller, merong positive and negative. So, kung ano yung positive, ikakabit nyo sa positive ng battery. And, uh, naka-label naman yan, uh, or usually, kulay red. So, katulad nito, meron siyang red dyan sa battery nya. Okay, so, yan yung una natin ikakabit. Okay, itong charge controller nga pala nito is uh, focus. Ayan. So itong charge controller na to ay uh, uh, rated for 12 volts or 24 volts and 30 amperes. Maximum na input ng PV ay 50 volts. So usually may nakalagay naman sa SEC nyo. Ito nga palang klase ng charge controller ay PWM. Post with modulation. Okay, so uh, nakakabit na yung battery natin dito sa SCC. 
Okay, so makikita nyo na nakita na yung voltage. 12.9 yung voltage ng battery natin ngayon. Okay. Alright, so okay na yan. Next na ikakabit natin, kabit natin yung panel. So, kabit natin yung panel. Okay, so ganun din. Sa panel, merong positive at merong negative. Ang una natin ikakabit ay ang well, kahit ano ang actually pwede nyo ikabit. Positive or negative. Basta ang positive, ikabit nyo sa positive. Ang negative, ikabit nyo sa negative. So, once na ikabit nyo na yan, makikita na yan sa ating screen na siya yung nagcha-charge na. Okay. Mga 24 hours pala ito. Okay, so ngayon lagay natin yung load natin na 12 volts. Okay, so tinan din to, meron yung positive and negative. So alamin niyo lang kung ano yung positive niyo at kung ano yung negative niyo. Okay, so uh, na-connect na natin yung battery. Tapos na-connect na natin yung panel. And na-connect na natin tong load natin na uh, 12 volts. Okay? Kung titignan nyo sa setting, ang unang setting yan, unang setting na to, is yung ating float floating voltage yan yung pangalawa naman is yung <coughs> uh, kung kailan siya uh, magiilaw ulit yung uh, at ang pangatlo is yung low voltage disconnect yung pangapat pag gusto nyo manual lang ilagay nyo lang siya sa 24H Okay, manual yan, ig-7. Pag pinindot nyo ito, mag-on yung, yung load. At pag pinindot nyo, makamatay. Ngayon, kung gusto nyo automatic, lagay nyo sa 0H. Okay, so, testingin natin. Ito yung, naka-manual tayo, naka-24. Naka-24. So, pag pinindot ko to automatic, ah, hindi ma-automatic, manual, magbubukas yung load natin. So, okay. And load natin. Ayan. Okay. 
So makikita nyo doon sa side Merong ilaw na logo Pag pinindot ko ulit yan Tatay na yung load natin Okay So sa cellphone naman USB automatic na yan Tapos sa uh, Saksak nyo lang yung phone nyo Yan Charging na siya Kita ba? Yan. So I hope kita nyo Basta nag-charge siya. Okay? So, yan. Ngayon, kung gusto nyo naman gawing parang street light na automatic siya mag-on pag nawalan ng araw, gawin yung 0H. So, pindutin nyo lang ito ng ilang segundo hanggang sa mag-blink. Ngayon, nagbi-blink na siya. Nagayin nyo sa 0H. And then, Okay. So, yan. Automatic na yan. So, pag tinakpan natin itong panel natin, automatic mag-on itong load natin. So, takpan natin. Ayan. So, pag tinakpan natin yan, hintay tayo mga ilang segundo. Yun. So, automatic siyang nag-on pag wala ng araw. At automatic din siyang mag-off pag bumalik na ang araw. So, hintayin natin. Pag-off mga 30 seconds to 1 minute bago siya nag-off ulit. So, ayan. So, yan ang pinaka-setup. Anong, pina anong kailangan natin? Charge controller. Battery. Panel. At 12 volts na load. Hindi pa namamatay. Tagal kasi mamatay. Mga 30 seconds to 1 minute. Okay, so yan. So naramdaman niya nang may araw na ulit. Mamatay na, na siyang kusa. Okay, so sana meron kayong natutunan. No? Para sa mga walang kuryente ngayon, lalo na sa mga nabagyo recently. So kumita nung kayo. I-comment niyo lang below. Like na rin ang aming channel, please. <laughs> subscribe, like, and share. Okay, subscribe, like, and share. Hey, thank you.